Hello students, we are going to start nuclear physics and first chapter is photoelectric effect and matter waves. And first topic is electron emission. What is the electron emission? It is the process by which electron escape from metal surface. Yani wo process jis mein electron metal surface se bahar a jata hai, usse kya bolte hai? Electron emission kya. इस प्रोसेस को करवाने के लिए कुछ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है और ये एनर्जी किस किस तरह से मिलती है देखिए कौन कौन से मेथड से मिलती है फर्स्ट मेथड इज थर्मोनिक इमिजन सेकंड मेथड इज फील्ड इमिजन थर्ड मेथड इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिजन एंड फोर्थ मेथड इज सेकेंडरी इम पहले फर्स्ट मैथड की बात करते हैं थर्मोनिक इमिजन थर्मोनिक इमिजन क्या होता है जब अपन किसी मेटल के सरफेस को हीट देते हैं तो मेटल के सरफेस से अपने आप इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इमिट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिजन सो थर्मोनिक इमिजन इज व्हेन मेटल सरफेस इज हीटेड देन इलेक्ट्रॉन में इमिट आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट यानी हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं सेकंड है फील्ड इमिजन व्हेन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा e is equal to 10 to power 8 volt per meter is applied on metal then electron come out from metal surface यानी जब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड 10 to power 8 volt per meter का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन किसी मेटल के सरफेस पे लगाएंगे तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे इसे बोलेंगे फील्ड इमिजन एंड थर्ड वन इज फोटोइलेक्ट्रिक इमिजन जो इस चैप्टर का नाम भी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट उससे रिलेट करता है ये when light of proper frequency incident on metal surface then electron come out from metal surface and this is called photoelectric emission yani proper frequency ki light jab apan kisi metal ke surface par incident karayenge to us metal ke surface se electron apne aap bahar emit hone lag jayenge ise kya bolenge photoelectric emission and last one is सेकेंडरी इमिजन सेकेंडरी इमिजन क्या होता है जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एक आए और मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन उससे टकरा है और अपनी एनर्जी सारी उस इलेक्ट्रॉन को दे दे और वो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट हो जाए तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी इमिजन यानी वैन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल सर्फेस दैन इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल फ्रॉम मेटल सर्फेस वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन को फाइव नोट या डब्ल्यू नोट से डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन यानी वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी का जो किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी होती है क्या कहलाती है वर्क फंक्शन कहलाती है वर्क फंक्शन हर किसी मेटल के लिए अलग अलग होता है सबसे कम सीजियम के लिए कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्लेटिनम पीटी के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं एक हमने मेटल सरफेस ले लिया और इस मेटल सरफेस पर जैसे ही हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाते हैं तो डेफिनेशन क्या बनेगी व्हेन लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और मोर देन दिस फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम इट दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ऐसे सब्सटेंस जो ये इफेक्ट शो करते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स और जो करंट इससे फ्लो होता है उसे बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट एक नोट करने लायक चीज है कि कुछ अल्कलाइन मेटल्स हैं जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम और सीजियम ये किस लाइट के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं विजुअल लाइट के लिए और इसके बाद अगर हम देखें जिंक कैडमियम या मैग्नीशियम को तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं किसके लिए यूवी लाइट के लिए अब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ पीपीई यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके लिए देखिए डायग्राम दे रखा है आपको सबसे पहले हम क्वार्ट से बनी हुई एक ट्यूब ले लेते हैं और इस ट्यूब में फोटोसेंसिटिव मटेरियल के दो इलेक्ट्रोड एक कैथोड और एक 
एनोड लगा देते हैं जैसे ही एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन इमिट होने से ये इलेक्ट्रॉन सारे एनोड की तरफ जाएंगे और एनोड की तरफ जाने के बाद जो भी करंट फ्लो होगा उसे नापने के लिए माइक्रोमीटर लगा रखा है यहाँ पर एक रिवर्सिंग की लगा रखे इस रिवर्सिंग की का काम है कि कैथोड और एनोड पर पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉलरिटी देता है आगे एक वोल्टमीटर जितना पोटेंशियल यहाँ अप्लाइड होगा वो नापने के लिए लगा रखा है पोटेंशियल को बदलने के लिए पोटेंशियल डिवाइडर नीचे पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए एक बैटरी और ऑन ऑफ करने के लिए एक की जोड़ रखी है जैसे ही हम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो एनोड की तरफ जाते हैं और जिसके कारण यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप होता है इससे कुछ रिजल्ट निकलते हैं देखते हैं वो रिजल्ट क्या है फर्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट होता है अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कर्व खेसते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ये किस कंडीशन में मिलती है जब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस इसको देते रहें तो उस कंडीशन में जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे जो कैथोड पर इंसिडेंट हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इसके साथ साथ इंक्रीज होने लग जाता है अगर जो लाइट का सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड सोर्स के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे जो डी है डिस्टेंस वो किस किस के बीच का डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ कैथोड फ्रॉम सो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखिए यहाँ एक ग्राफ से इसको समझते हैं हमने यहाँ पर जो ग्राफ खेचा है वो पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पी ई सी के बीच में खेचा है जैसे हम ये ग्राफ खेचते हैं तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता जाता है और एक वैल्यू के बाद ये करंट इंक्रीज होना बंद हो जाता है इसका मतलब वहां पर करंट का क्या आ गया सेचुरेशन इसके बाद और हम करंट को इंक्रीज नहीं कर सकते क्यों देखिए यहाँ पर जो अपन ने एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाया था उसमें एक कैथोड और एक एनोड लगा रखा है फोटो सेंसिटिव मटेरियल अब जैसे ही अपन इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट होते हैं और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं एनोड की तरफ तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है फ्लो रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होता रहेगा लेकिन हर मटेरियल की एक फिक्स पावर होती है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से और इमिट नहीं हो सकते तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आ जाता है सेचुरेशन आ जाता है अब यहाँ आपने देखा कि जब जीरो पोटेंशियल है तो भी यहाँ पर कुछ करंट फ्लो हो रहा है इसके पीछे रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये क्या करते हैं मोशन करते हैं यहाँ पर हम दूसरे डायग्राम से इस चीज को समझ सकते हैं देखिए पहले हमारे पास कैथोड और एनोड है नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर रिवर्सिंग की अप्लाई करी तो इनका पोटेंशियल चेंज हो गया और इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाता है इस कंडीशन के अंदर क्या होता है जैसे इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो ये करंट है पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में हमने जब पोटेंशियल लगाया तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लग गई और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर करंट की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है जीरो हो जाती है वो पोटेंशियल जिसके ऊपर करंट जीरो हो जाए उस पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं यहाँ पर डेफिनेशन देखिए अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल की तो इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो यानी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है उस पोटेंशियल को हम कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये मेजरमेंट करता है किसका काइनेटिक एनर्जी का नहीं काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के भी काम में आता है वैसे काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है हाफ एम बी स्क्वायर होता है अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से निकलते हैं तो वी मैक्सिमम स्क्वायर हो गया जो एनर्जी है उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर नया डेवलप हो गया ई इंटू बी नॉट ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फॉर्मूला कहां से बना हमने एनर्जी का पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है चार्ज इंटू 
पोटेंशियल तो चार्ज को इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को ई से और स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नोट से डिनोट करना है 